tumejikuta tukifanikiwa kupunguza kelele lakini pia kupata uungwaji mkono mkubwa wa kutosha. Hmm. Kuna nchi ambazo zimepewa kipaumbele katika nchi za katika mpango wa mkakati uh, nchi kama vile China pamoja na Israel. Uh, Ukiachilia mbali zile ambazo ni nchi za kiutamaduni kama Marekani na nini. Kwa nini mlipa kipaumbele sana China, Israel na si nchi zingine? Hapana, kimsingi hatujaipa kipaumbele sana China uh, na Israel kuliko nchi zingine. Isipokuwa tuna search for new market. Tunachojaribu ku search ni kwamba tunafahamu waingereza watakuja. Wajerumani watakuja wa Marekani watakuja tunafahamu kwa sababu ndio traditional uh, customer wetu ambao wamekuwa kija miaka yote. Lakini tumegundua kwamba Asia sasa hivi ni leading uh, tourist center ambako watu wanatalii sana. Wa Asia wa, wa Asia zamani walikuwa hawasafiri. Walikuwa wanatumia pesa zao wenyewe. Kwa sababu baada ya saving kwa kubwa wanasafiri sana kwenye nchi zingine. Sasa hili ni eneo ambalo nchi nyingi hazijaliona. Kwa tunafikiri kwamba eh, tutakapowekeza huko na kupata uh, partners wa kufanya nao biashara, tukafanikiwa tu kupata watalii laki tano kutoka nchi za Asia. Watalii tano tu tutakuwa tumeongeza idadi ya watalii katika nchi yetu. Sawa mwisho kabisa. Uh, zamani ama kipindi cha nyuma tulikuwa tunaona wavamizi wengi katika vituo uh, vivutio mbalimbali kwa kwa ajili ya makazi pengine kufanya um, pengine ujangiri na vitu vingine. Lakini kwa sasa tunaona wavamizi wanaokuja kuvamia na kutafuta mali ghafi. Pengine katika kuwazuia wavamizi hao, pengine ni juhudi gani ambazo kama uh, Wizara ya Mali Asia na Utalii imechukua? Kwa, kwanza ni ni kuhakikishia kwamba tuna 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 vikosi vya kutosha vilivyoandaliwa vizuri kwa ajili ya, ku, ya kulinda uh, national parks zetu na mapori ya akiba na misitu na sasa hivi ambacho tunakifanya ulisikia hivi juzi tulekezwa na mheshimiwa rais kutazama vijiji ambavyo vimekuwa na mgogoro na sisi na ku, aiza kuviondoa au kuviacha na kupitia upya mipaka lakini baada ya hapo tutakuwa na sheria kali sana ambayo tutaisimamia kuzuia watu wasiingie kwenye kwenye maeneo yetu yaliyohifadhiwa na m, kuna watu najua wanapenya penya wanaingia kukata miti kuchimba madini kuvua samaki ndani ya maeneo ya hifadhi lakini sheria zetu ziko imara vyombo vyetu viko imara na tutawashughulikia na wanapokamata wanafahamu mifugo tukikamata kwenye national park tunaitaifisha wanafahamu kwa ni nitoe tu wito kwa Tanzania kuacha kujaribu kuvunja sheria kwa makusudi kwa sababu mfumo wa sheria utawashughulikia